ഇനി ഇതില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും കയറാതിരിക്കണ്ട പക്ഷേ ഈ മുടി അങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട ഈ താടി ഒന്ന് വെട്ടി വെടുപ്പാക്കി പിന്നെ ഈ മീശ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടും കാടാണല്ലോ ഇമ്മിടി പണിയെടുക്കാനുണ്ട് നല്ല മുഖപരിചയം ശബ്ദവും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല ആ ഒന്ന് കൈതരാളില്ലെങ്കിൽ വലിയ പാടാ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അണ്ണായി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയില്ലേ രുദ്രാണ് അപ്പൊ എന്നെ അറിയാത്ത ആളാണല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ രുദ്രയാണ് ഫാൻസ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ തന്നെ ഈ ചന്ദ്രന് അറിയോ ഓഹോ ഫാൻ ആവുള്ള കാരണം കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം ഓർന്നായിട്ട് പറ കേട്ടെ വലിയ സംസാര പ്രിയനാണല്ലേ ഇമ്മണി പണിയുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് സംസാര സംസാരിച്ച് പിന്നെന്താ അയ്യോ സോറി അണ്ണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മെയ് ഒന്ന് അന്ന് ഭാവിയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ജനിച്ചു കൂടെ ഞാനും പുള്ളി മറ്റെന്താ ഏജിൻ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ പറയും വലിയ ഇഷ്ടപ്പാടാ ആ ഗിയറൊക്കെ പിടിയാൻ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അണ്ണ സ്വന്തം കഴിവിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ വെല്ലുവിളികളും പാരകളും പണികളും ഒക്കെ അതിജീവിച്ച് മോളിവുഡിന്റെ മുറ്റത്ത് കസേര വലിച്ചിട്ടങ്ങി ഇരുന്നില്ലേ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ കഥ അറിയാലോ പുള്ളിയെ വെച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്ത പടം താരപുത്രന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ അഭിനയ മോഹം കാരണം നഷ്ടമായത് എന്നിട്ടാണോ തളർന്നോ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സില് സ്വന്തമായി എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത പടം നൂറ് ദിവസം ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നോ ഇരുപത്താറാമത്തെ വയസ്സില് ആരായി സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി ഇതൊക്കെ അല്ലേ മോനെ മാസ് പിന്നെ അഭിനയം അല്ലാതെ മറ്റ് പല പണികളും ആണെന്ന് അറിയാം മൾട്ടി ടാലന്റഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ആർക്കാ അറിയാത്തത് എന്നാലും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സുക ഞാൻ അണ്ണന്റെ വളർച്ച കണ്ട് വളർന്നവനാ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സഹനടൻ വില്ലൻ ഹീറോ അണ്ണനായിരുന്നു നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ പക്ഷെ അണ്ണനെ പോലെ സ്വയം ഒരു നിലയിലേത്ത മെലക്കെട്ടില്ല പുള്ളി സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ പ്രായത്തിലേ പുള്ളിയുടെ പടത്തിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ അമ്മയോട് തിണ്ടുക പിന്നെ എഴുതിയെടുക്കാൻ കുറെ പേപ്പറുകൾ ഒടുവിലൊരു നെപ്പോ കിട്ടായി അച്ഛൻ്റെ കത്രികയും ചീപ്പും കിട്ടി ഈ പണിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എത്ര പേർക്ക് ഈ പണി വെടുപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പണി മോശമാണെന്നല്ല പിന്നെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ പിന്നെ അണ്ണ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ മാത്രമല്ല ഓഫ് സ്ക്രീനിലും മാസാ ഒരു പാർട്ടിക്കാരെയും മതക്കാരെയും സൂചിപ്പിക്കാതെ സ്വന്തം നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ച് നട്ടൽ വളയാതെ പോകുന്നു പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട അടുത്ത് പറയേണ്ട പോലെ പറയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധകരെ അണ്ണം നെഞ്ചോട് ചേർത്താൻ നിർത്തുന്നേ അല്ല ചിലരെ പോലെ സെൽഫി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുത്ത് എറിയല്ല പിന്നെ പുള്ളി ഡ്യൂപ്പ് ഇടാറേ ഇല്ല ആര് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര റിസ്കി സ്റ്റൺസ് ഒക്കെ ഡ്യൂപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിലും വെൽ ട്രെയിൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ആ സിനിമയുടെ ഒരു അവസ്ഥയോ അതെങ്ങനെ എത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞേ ഞാനാണ് ഡ്യൂപ്പ് ഡ്യൂപ്പ് ഓർ സ്റ്റാൻഡബിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രുദ്രജിത്ത് അങ്ങനെ വരട്ടെ അണ്ണന്റെ നല്ല കട്ടുണ്ട് ഡ്യൂപ്പിടാം പക്ക 
by the way i am chandrajit alias barber chandrajit <laughs>
ലഹരി കുടിപ്പിച്ച് മുക്കി വലിച്ച് പോകുന്നവരോ ആ ബാക്കി തരാൻ എന്റെ ഇല്ല അപ്പോഴോ അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ആ സാറിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പൊ സാറല്ലേ വരണം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനെ വെല്ലാൻ ബെച്ചന് പോലും പറ്റില്ല ഓ ആ മുടി എന്റെ മോനാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആഹാ അപ്പൊ ഞാനൊരു വര കൂടി വരേണ്ടി വരും ഓ പുതിയ പടത്തിന്റെ നാളെ യൂട്യൂബ് വരും ഒന്നും പറയല്ല ചീറിയണ മാറ്റണ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രുദ്രയത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓ നീ വെട്ടി തുടങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ നിങ്ങളൊരുമിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ആ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് കാണിച്ച പത്തിയിൽ ആര് ചുമ്മാ വരും പപ്പി കാണിച്ച പെട്രോളിൽ ചുമ്മാ അടിച്ചു വരും മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പാവം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു മാർട്ടിയാണ് ഒറ്റ പടമേ പിടിച്ചോളൂ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റാർ പ്രതാപനെ വെച്ച് ചക്രവർത്തി ആ ചക്രവർത്തിയെ പോലെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാ എല്ലാം പോയി ഓ അത് ഇദ്ദേഹമാണല്ലേ പ്രതാപൻ രണ്ട് പാട്ടിന് അഞ്ച് കോടി പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലൊരു ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടറിനെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആക്കി സ്ക്രിപ്റ്റ് നശിപ്പിച്ചു അനിയനെ അഭിനയിപ്പിച്ചു ഒരാളുടെ ജീവിതവും നശിപ്പിച്ചു എന്റെ ആൾക്കാരനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും ആ അതുവിടെ നീ എന്തിനാ തമിഴ് പടം വിട്ടത് അഞ്ചു കോടിയല്ലേ ഓഫർ ചെയ്തേ ഓ അത് നീ കേൾക്കണം നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ലേ കട്ടടിയ അതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ ഓ ആ തമിഴ് പടം അതിലെ നായകനില്ലേ അവിടുത്തെ ടയർ ടു സ്റ്റാറാ ഓ അവനീ വില്ലൻ ഗാങ്ങ് മറ്റ് സണ്ട നടത്തി നടത്തി അവസാനം വില്ലൻ ചവിട്ടി കൊക്കേലിടും പതിവുപോലെ രക്ഷിക്കാൻ താഴാളുണ്ട് ആര് ഞാൻ അവൻ വന്ന് വീണത് എൻ്റെ കൂടുതലിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ അവനെ എ ക്ലാസ് മരുന്നും കെട്ടിവെച്ച് അടിതടയും പഠിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ കത്തിയും പിടിപ്പിച്ച് ക്ലൈമാക്സിൽ തൂക്കി അടിക്കാൻ വിടുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായ ഫ്രഷ് റോൾ എന്നെ പോലെ ഒരു ചിഹ്നം നല്ല നടിച്ച ഇമ്പാക്റ്റ് വരാതെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇതിനെ അതിനെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു മികച്ച ഒരിത് അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പിടി കിട്ടാത്തൊരു കാര്യം എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യം നീ അടക്കം ദേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉദ്രജിത്ത് എന്ന് പറയാത്ത ില് ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പട്ട എന്നിൽ നിന്ന് കയറ്റിയ പലതും കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ സുഖമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലതരം മനുഷ്യർ സന്തോഷം സംതൃപ്തി ഒടുവിൽ എൻ്റെ ഒരു കട്ട ഫാൻ ബോയ് തന്നെ എന്നെ വീണ്ടും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രുദ്രജിത്താക്കി അത് വളരെ മികച്ചൊരിത് ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കയറിയ സ്ഥിതിക്ക് ആ ഐക്കോണിക് സല്യൂട്ടോട് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അതെ ഞാൻ വീണ്ടും തോക്കെടുത്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പോലീസ് വേഷമാണ് അതിനാണ് ഓ നിന്റെ ഷട്ടിക്കൾ ഉൾക്കാൻ ഞാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉദ്രേത്തിങ്ങി വരും കാത്തിരുന്നോ ചന്ദ്രണ ഓടി വടാ ഇനി ആ ശരി മനസ്സിലായില്ല ചന്ദ്രണ അമ്മ വീട്ടിലിരുന്നില്ല ഇന്നലെ കാലുവേന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അമ്മ അറിയുക 
മുടി വളർന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു നിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് തരാമോ എന്തേ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല സ്ട്രിക്ട്ലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്തിനാ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാറുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാനിറ്റിയും കളികൾ കളിക്കണം നമ്പർ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നല്ലോ എപ്പോ ഗൂഗിൾ പേ സാറിൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ മതി തരും ആ ഞാൻ എടുത്തോളാം ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഓരോരോ വളർച്ച അതെ ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ അതൊന്നും അയച്ച് വെറുപ്പിക്കരുത് പിന്നെ ആ മാർട്ടിയേട്ടല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസർ പുള്ളി എനിക്കൊന്ന് കാണണം പിന്നെന്താ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കേടാ അല്ലെന്താ ഇതിൽ വലുതിലൊക്കെ വരാൻ നിന്നാലേ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ച ആൾക്കാർ പൊക്കും അതുകൊണ്ട് അവസ്ഥ തന്നെ ഫാൻ ബോയ് സംഭവം അർജുൻ ഐ എം കമേ 